வணக்கம் ரமேஷ் கியர் இந்த வீடியோவில் நாளைக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி என்ன நடக்கும் அதாவது வர வரத்துக்கு என்ன நடக்கும்னோ திங்கக்கிழமை என்ன ஒன்று பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது என்னுடைய டெலகிராம் சேனலு விரும்ப இருக்கிறவங்க இந்த சேனலில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் டெய்லி லைவ் மார்க்கெட் அப்டேட் கொடுக்குறது மாத்திரம் இல்லாமல் டெய்லி ஃப்ரீ கால்ஸ் கொடுப்பேன் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கவங்க பூரா தெரிஞ்சிருக்கேன் என்னுடைய வீடியோவை புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஸோ தட் யூ வில் கெட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் நியூ வீடியோஸ் சரிங்களா கூடவே என்னுடைய டெலகிராம் சேனல் இது இதோடைய அக்யூரேசி வேல்யூ இது வரலையும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எந்த டெலகிராம் குரூப்லேயும் இல்லாத ஒரு அக்யூரேசி தொடர்ந்து இதோட ஒரு ரெண்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஆக போகுது நியூ சேனல் தான் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துங்க சரி நம்ம அட்மெண்ட் டிலே பண்ணாமல் வீடியோ ப்ரிடிஷன் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் வந்து ட்ரேடிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோ பார்த்துருக்கவங்களுக்கு தெரியும் மார்க்கெட் எப்படி போய்ட்டு இருக்குன்னு நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஒன் டேயில் ஒன் டே வியூவில் வந்து போனோன்னாலே நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிருவேன் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போதைக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு திரும்பவும் மார்க்கெட் டவுனில் வந்துருக்குன்னு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இது வழியும் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு தான் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா மார்க்கெட்டு இது இது ஆல் ஆல் டைம் ஹையே கொடுத்தது இப்படி வந்துட்டு போயிட்டு இப்படி வந்துட்டு மேலே அந்த இடத்துல பிரேக்கு கொடுத்துட்டு திரும்பவும் கீழே வந்துட்டு சரிங்களா இந்த 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 இது வந்து ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது என்னென்னா இதுலேருந்து மார்க்கெட் திரும்பணும் இப்போ இப்போ வந்த லெவல்லேருந்து ஒரு வேலை திரும்பாமல் திரும்பவும் இந்த ஸ்விங்கிலோ வந்து கட் பண்ணி கீழே க்ளோஸ் வச்சுதுன்னா ஸோ இந்த பிரேக் அவுட்டுக்கு வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட்டை வந்து ஃபால்ஸ்னு கன்ஃபார்மாக முடிவு பண்ணிடலாம் இதுதான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ நம்ம நிஃப்டி வந்து கீழே க்ளோஸ் வைக்க வேண்டிய இடம் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் காரணம் என்னென்னா இது வீக்லி ப்ரிடிஷன் நாட் டெய்லி ப்ரிடிஷனு வழக்கமாக வேணால் ஒரு பத்து நிமிஷத்து பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே டெய்லி ப்ரிடிஷனை முடிப்பேன் நேற்றிலாம் அஞ்சாறு நிமிஷத்துலேயே முடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா க நல்லா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நம்ம என்ன இருக்கும்னு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி சொல்லி பாருங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டாக எப்போ இருக்காதுன்னா இதுலேருந்து மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் ஆகணும் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் இல்லை சப்போஸ் மார்க்கெட் இந்த லெவல் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இந்த ல இந்த லெவலுக்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் ஒன் டேயில் க்ளோஸ் வச்சுதுன்னா நிச்சயமாக ஃபர்தர் ஃபால் தான் வரும்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இப்பயும் அதே தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா அவ்வளோதான் நிஃப்டிக்கு வந்து டவுன் மூவ் கன்ஃபார்மாக நம்ம அதை முடிவு பண்ணோம்னா இந்த பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது கீழே வந்து மார்க்கெட்டு கீழே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஒன் டேயில் ஃபர்தர் டவுன் மூவ் நம்ம பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிறதையும் நான் இப்போ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோலையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது வீக்லி அனலைஸுங்கிறதுனால இப்போ நம்ம வீக்லி டைம் ஃப்ரேம் வச்சுப்போம் வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மார்க்கெட் என்ன இருக்குன்னு ஹியூஜாக ஒரு அப்பூமோ கொடுத்துட்டு இதில் இடையிலே ஒரு கரெக்ஷன் கொடுத்துருக்கு அதை நான் சொல்லலை டைரெக்டாக ஒரு அப்பூமோ இந்த லாங் ஸ்விங்க மாத்திரம் சொல்கிறேன் இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே போய் ரெக்கவரி ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா இதில் இன்டீரியராக உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்விங் இருக்குது அதை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கல வீக்லியிலே கணக்கு எடுத்துக்கல பார்த்துங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டு ஓவராலாக எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்காதவங்க இது மாதிரிலாம் பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா இதுலேருந்து இந்த லோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்விங் லோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்விங் லோவிலேருந்து ஃபர் தொடர்ந்து அப்பமோ விழுந்துருக்கு இந்த அப்பமோவுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கரெக்ஷன் மேக்ஸிமம் வரும் எப்பொழுதும் ஒரு லாங் ஸ்விங்கிக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மினிமம் கரெக்ஷன் வரும் இப்போ நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஃபிபினாய்க்கு ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் லெவல் வரலன்னும் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து ரீட்ரெஸ்மெண்ட்டு எடுத்து போகுமா அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா இப்போ நான் ஃபிபினாய்க்கு இது வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே வரைஞ்சி காமிச்சிருப்பேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா பாருங்கள் இப்போ நான் திரும்பவும் புதுசாக போடுறோம் பாருங்கள் இதை பார்த்துங்கன்னா ஓகே இதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டாப்பில் கொண்டு போய்
ஓகே உங்களுக்கு வந்து திரும்பவும் நான் அதை வரைஞ்சிடுறேன் இப்போ இது வீடியோவை டிலே ஆகுது அதுக்காக ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே நான் டக்குன்னு வரைஞ்சிடுறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நீங்களும் இதே போல் அனலைஸ் பண்ணணும்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இல்லை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து இந்த லெவல்ஸ் பூரா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த வீடியோ பிரயோஜனமாக இருக்கும் பார்த்துக்கங்க இப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ டூ எயிட்டு இந்த இருக்குது பாருங்கள் அந்த லெவல் வழி மார்க்கெட் டவுன் வந்துட்டு அது கீழே வந்து இன்னும் க்ளோஸ் ஆகலை அதாவது இந்த வாரத்தில் க்ளோஸ் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தோம் அதோடய லெவல் பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஆனால் இங்கே என்ன க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஆக அதை விட ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கீழே வந்தாலும் கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ ஃபர்தர் அடுத்த அடுத்த ஃபால் எதுவும் இல்லையும் உங்களுக்கு வரோங்கிறத பார்த்துங்க அடுத்த ஃபால் வந்து பதினேழாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோவுக்கு வரணும்னா நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஷியோவுக்கு வந்து நம்ம ஃபிபினாக்கி ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு அது வந்து அதோடய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பதினேழாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு இருக்குது நான் என் வீடியோஸில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்திருப்பேன் பதினேழாயிரத்தி இரநூறு நெஸ்ட்டு டார்கெட் இருந்தேன் அது எந்த மீனிங்கில் சொன்னேன்னா இந்த ஸ்விங்கில் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சாரி பாயிண்ட்டு செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே நான் வச்சுக்கிறது வழக்கமாக ஒன் தேர்டு ஸோ அந்த கணக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி இரநூறு அந்த ரேஞ்ச் வழியும் வரும் நான் கணக்கு பண்ணது ஸோ இப்போ ஃபிபினாக்கி என்ன சொல்லுதுன்னா பதினேழாயிரம் வரும்னு சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலு கீழே வரத்துக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம டார்கெட் என்னவாக இருக்கும்னா மார்க்கெட் சப்போஸ் ஒரு கேப் அப்பில் ஒரு வேலை ஓப்பன் ஆச்சுன்னா மேக்ஸிமம் ஐம்பது பாயிண்ட்டு நூறு பாயிண்ட்னு வச்சிங்களேன் இப்போ க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேரத்தில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இதுலேருந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட் சப்போஸ் அப்படியே ஓப்பன் ஆனாலும் கூட அது அங்கேருந்து கீழே தான் விழும் மேக்ஸிமம் சரிங்களா இப்போ நான் இந்த ஃபிபனாக்கி அழிச்சிட்றேன் அழிச்சிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டு இந்த ட்ரெண்டில் என்ன இனிமேல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபாலோ பண்ணும் சரிங்களா எப்பொழுதுமே அதை ஃபாலோ பண்ணோம் அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் ஒன் டேவுக்கு மாற்றிக்கிறேன் மார்க்கெட் நம்மளுக்கு திரும்ப இப்போ இந்த வந்து ஸ்விங்கில் கடந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட்டு லெவலாக எவ்வளோ வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் பதினேழாயிரத்தி இரநூறு என்னுடைய லெவலில் நெக்ஸ்ட் வீக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக்கு வந்து பதினேழாயிரத்தி இரநூறு ஆனால் ஃபிபனாக்கி என்ன சொல்லுதுன்னா ஃபிபனாக்கியோட லெவல் வந்து பதினேழாயிரம் வருது சரிங்களா லோ மூவுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ மூவுக்கு என்னென்னா நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற லெவலில் இருக்குது பாருங்கள் பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அப்பு மூவ் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வீக்குக்கு சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி வந்து மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டி இந்த ட்ரெண்டு லைன் தான் ஏற்கனவே அதையும் சொல்கிறேன் இப்பயும் அதையும் சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த ட்ரெண்டு லைன் வந்து இப்போ மேஜராக ஒரு சப்போர்ட் பாயிண்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே டெய்லி வர லோ ஹை வந்து மேஜர் ரெஸ்டன் பாயிண்டாக இருக்கும் நமக்கு இந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்த ஹை வந்து நான் வர திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்டன் பாயிண்டாக இருக்கும் இங்கே பிடிச்சிருக்க இந்த லோ ஒரு ரெஸ்டன் பாயிண்டாக இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு பதினேழாயிரத்தி ஐநூறே ஒரு மேஜர் ரெஸ்டண்டாக இருக்கும் அதை தாண்டும் பட்சத்தில் பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றம்பது அறநூறு அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் ஹை மூவுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு வேலை தூக்கி மேலே மேனிப்புலேட் பண்ணி தூக்கி போட்டால் தான் உண்டோ ஒழிஞ்சு தானாக மார்க்கெட்டுக்கு ஜம்ப் பிடிச்சி போகிறதுக்கு இப்போதைக்கு வாய்ப்பு இல்லை மேலே போகிறதுக்கு அப்படி மேலே அதிசயமாக போச்சுன்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றம்பது தான் இப்போதைக்கு உள்ள கணக்கு அதாவது இந்த ட்ரெண்ட் லைன் இப்படி ஒன்று போட்டிங்கன்னா அதோடய வேல்யூ அவ்வளோதான் இருக்கும் பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றம்பது தான் அதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மார்க்கெட்டு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் போகும் அப்படியே போயிடாது அது மேலே உடச்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகலாம் இப்போ நமக்கு லோ மூவ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கேன் பதினேழாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து பதினேழாயிரம் வரலையும் கீழே கீழே மூவ் நெக்ஸ்ட் வீக்கு டாப் மூவ் வந்து இதுலேருந்து ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் கூட்டிக்கிங்க அதாவது நானூற்றி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து இரநூறு கூட்டினோம்னா அறநூற்றி அறுபத்தஞ்சி அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு டாப் மூவ் அதாவது அப் மூவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நிப்டியை ஓரளவு பார்த்துட்டோன்னு நினைக்க
சாரி இடையில் ஒரு கால் வந்துச்சு ஓகே நம்ம திரும்ப வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் பேங்க் நிஃப்டி சாட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து இப்போ டே சாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டே சாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் என்ன நடந்திருக்கு மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு மார்க்கெட்னா ஓப்பன் வந்து கேப் அப்பில் போட்டாங்க ரெண்டுலேயுமே நெப்டிலேயும் கேப் அப் தான் இதுலேயும் கேப் அப் தான் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் கேப் அப்லாம் சொல்ல முடியாது இதோ ஓரளவு கேப் அப் ஓப்பன் ஆச்சு அங்கேருந்து ஃபால் தான் விழும்னு நமக்கு தெளிவாக தெரியும் தெரிஞ்ச உடனே தான் நான் என்ன பண்ணேன் காலையிலேயே ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் புட் ஆப்ஷனாக காலையிலேயே டெலகிராம் சேனலில் கொடுத்துருப்பேன் பார்க்காதவங்க வந்து பாருங்கள் ஓகே அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பாயிண்ட் நீங்கள் டார்கெட் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இதுக்கும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் வந்து ஆல் டைம் ஹேர்லேருந்து போட்டோம்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெண்ட் லைனே டச் பண்ணாமலே போயிடுச்சு டச் பண்ணாமலே வந்துச்சு நெப்டியில் என்னாச்சு அந்த ட்ரெண்ட் லைனை பிரேக் பண்ணிச்சு இதில் வந்து டச்சே பண்ணல இப்போ இதுலேயும் என்ன ஆகிருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆல் டைம் ஹை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரேஞ்சு பவுண்டில் தான் மார்க்கெட் சுற்றிட்டுருக்கு இப்படி சரிங்களா இப்போ இதுக்கும் வந்து இந்த லோ இருக்கு பாருங்கள் அது எவ்வளோன்னா முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறு முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறுக்கு கீழே வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ஒன் டேயில் ஒன் டே கேண்டியலில் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் சரிங்களா டே கேண்டியலில் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்தராக டவுன் மூவ் எதிர்பார்க்கலாம் இதுலேயும் அது எவ்வளோ தூரம் வரும்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு அந்த ரேஞ்சு சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதை வீக்லி வீலியம் ஆனாலும் பாருங்கள் அப்படி வச்சு ஏற்கனவே இதுலேயும் அதே தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ இருக்கு பாருங்கள் இந்த லோ இந்த லோவுக்கு பா பாயிண்ட்டு சிக்ஸ் வழி மாதிரி வந்து தான் ஆகணும் இல்லையா கரெக்ஷன் அடுத்துக்கு வாய்ப்பு அதாவது இது ஓவரால் சுவிங்க இந்த சுவிங்க்கு ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ்னால் இங்கே வரணும் நமக்கு மார்க்கெட் வந்து இது கீழே விழுந்தால் தான் இது வரலையும் வரும் இல்லாட்டினா பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு தான் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ மார்க்கெட் ஃபிஃப்டினா இங்கே எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இதில் கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ லெவலில் வந்துச்சு பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவலுக்கு வருமாங்கிறத பார்க்கணும் அது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டினாக்கு இதுலேயும் வரைஞ்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்கள் இதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பெருசாக வச்சுக்கலாம் நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல் இங்கே இருக்குது அது எவ்வளோ இருக்குன்னா முப்பத்தெட்டாயிரத்தி இரநூறு இருக்குது அந்த ரேஞ்சு தான் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவல் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் டூ லெவலு இங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது அது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி அறநூற்றி இருபது அந்த லெவலுக்கு ஆல்ரெடி மார்க்கெட் வந்துச்சு இப்போ அடுத்த லெவல் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தெட்டாயிரத்தி இரநூறு அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து முப்பத்தாறாயிரத்தி எட்நூறு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவலுக்கு வருதா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அது எப்போ வரும்னா முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு கீழே ஒன் டேயில் க்ளோஸ் கொடுத்துன்னா வரும் ஓகேங்களா அப்பூமோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அப்பூமோ வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டேவுக்கு தான் போகணும் இருக்குது ஒன் டேவுக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்பூமோ வந்து எதிர்பார்க்கணும்னா இந்த இந்த அழைச்சிடணும் ஃபிஃபனாக்கி ஃபிஃபனாக்கி அழைச்சிடணும் சரிங்களா இப்போதைக்கு என்ன இருக்குது இப்படி வந்து ஸ்விங் ஃபார்ம் ஆகிட்டு போகுதுங்களா இப்போது இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகணும்னா இந்த இந்த லோ லெவலில் கிடக்காமலே திரும்ப மேலே போயிட்டு இந்த ஸ்விங்கோட ஹையை தாண்டி க்ளோஸ் வைக்கணும் ஒன் டேயில் வச்சதுன்னா நம்ம அப்பவும் பார்க்கலாம் இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது இப்போ நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போது சரிங்களா ஸோ நமக்கு எங்கே போய் க்ளோஸ் வைக்கணும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போயிட்டு க்ளோஸ் வச்சுதுன்னா மாத்திரம்தான் நமக்கு வந்து ஃபர்தர் அப்பவும் எதிர்பார்க்கலாம் மார்க்கெட்டில் அது வரலையும் வந்துட்டு நமக்கு ட்ரெண்டு வந்து டவுன் தான் டவுன் ட்ரெண்ட் தான் வச்சுட்டு போகணும் இதுலேருந்து ரீட்ரேஸ்மெண்ட் எடுத்ததுன்னா இந்த லெவலுக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் அது போகும் மேக்ஸிமம் சப்போஸ் போச்சுன்னா மேலே போயிட்டு இதுக்கு மேலே க்ளோஸ் வைக்கணும் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போய் க்ளோஸ் ஆக வைக்கணும் ஸோ நம்ம வர வாரத்துக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் வர வாரத்துக்கு இப்போ மார்க்கெட்டு எங்கே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நமக்கு மார்க்கெட்டு எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பாசிபிலிட்டி அப்பமாவுக்கு இப்போ பாசிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரத்தி இரநூறு
ஸோ நான் இந்த ரேஞ்ச் வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்குங்கிறத கனெக்ட் பண்ணி தான் காலையிலேயே நான் புட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா இப்போ திரும்பவும் மா மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அப்பு மூவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ட் பாயிண்ட்டு மேலே உங்களுக்கு வந்து நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறு வரலையும் ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்குது சரிங்களா அதை தாண்டி மேலே போனால் தான் ஒரு அப்பு மூவை நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்மளுக்கு அப் டு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வரலையும் எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா அவ்வளோதான் மேக்சிமம் இப்போதைக்கு உள்ள கண்டிஷனுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு அதை தாண்டும் பட்சத்தில் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லணும் அதன் தாண்டி போச்சுன்னா இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் போட்டோம்னா இந்த ட்ரெண்ட் லைனை முற்ற வழியும் போகும் ரைட்டு அது எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்து கனெக்ட் பண்ணி தான் பார்த்துக்கணும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது அப்போ மூவை பற்றி நான் அதிகம் பேசல இப்போ நீங்கள் நம்ம டவுன் மூவ் தான் வரோங்கிற மாதிரி என் என்னுடைய ப்ரெடிஷன் அப்படி தான் தோணுது வந்ததுன்னா இந்த லோவுக்கு கீழே வந்து க்ளோஸ் வைக்கணும் அது முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி நானூறு நானூறு வந்து அது கீழே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா மார்க்கெட்டு ஃபர்தராக ஃபாலோ ஆகிடும் அது எவ்வளோ தூரம் போகும்னா முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூறு வரலையும் போகும் சரிங்களா ஓகே வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விருப்பம் இருந்தால் என்னுடைய டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் தேங்க்யூ